നമസ്തെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത് സെമ്മിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു പേപ്പറാണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ക്യൂറീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാല് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ ഐക്കോണൊക്കെ ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെ ഇതിൽ ആ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഐ എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ എത്രയൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും സെർച്ച് പ്രോസസ്സും എന്താ കോമ്പിനിറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് നീഡ് ഫോർ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് സെർച്ച് മെത്തേഡ്സിൽ ഡി എഫ് എസ് ബി എഫ് എസ് ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹിൽ ക്ലൈമ്പിങ് ഗെയിം പ്ലേയിങ് മിൻ മാക്സ് ആൽഫ ബീറ്റ പ്രൂണി ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓരോ മൊഡ്യൂളുകളും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറയുക ഇതിൽ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ആൻ അപ്രോച്ച് ടു മേക്ക് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എ റോബോട്ട് ഓർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ടു തിങ്ക് ഹൗ സ്മാർട്ട് ഹ്യൂമൻ തിങ്ക് നമ്മൾ ഇന്നുവരെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കമ്പ്യൂട്ടറോ റോബോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മെഷീനോ മനുഷ്യനെ പോലെ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ ആലോചിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യനെ പോലെ എ ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ തിങ്ക് ലേൺ ഡിസൈഡ് ആൻഡ് വർക്ക് വെൻ ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഠന പ്രക്രിയ എങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ദിസ് സ്റ്റഡി ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ദ എയിം ഓഫ് എ ഐ ഇസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫങ്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൻ നോളജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീസണിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എ ഐയിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണ് അത് ഇൻ്റലിജിബിൾ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതിൽ റീസണിങ് നമ്മുടെ യുക്തി കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ട് പ്രിസെപ്ഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അതായത് മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖ ഇനി ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഈ അലൻ ടൂറിംഗ് ഈ മേഖലയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ വളരെയധികം സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റാണിത് എ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് വെദർ ഓർ നോട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് ഒരു വശത്ത് മനുഷ്യനും മറുവശത്ത് ഒരു യന്ത്രവും ഈ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾ കാണുന്നില്ല അത് യന്ത്രമാണോ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ആ യന്ത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും 
മനുഷ്യനാണെന്നോ യന്ത്രം ആണെന്നോ ഈ ചോദ്യം ചേർത്താവിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മറയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വയൽ ദർ ഹാവ് ബീൻ ടു വെൽ നോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ ചാറ്റ് ബോർഡ്സ് ഒരു വെൽ നോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമും അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് ക്ലെയിമിംഗ് ടു ഹാവ് പാസ് ദ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയും ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ദറ്റ് നോ എ ഹാസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു പാസ് ഈ സിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ടൂറിംഗ് ഹിംസെൽഫ് തോട്ട് ദാറ്റ് ബൈ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വുഡ് ഏബിൾ ടു പാസ് ദ ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ഫ്ലൈങ് കളേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇന്നും ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ ഐ ആ സെർച്ച് 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 ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻ എ ഐ പ്രോഗ്രാംസ് സെർച്ച് അതായത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ ഐക്കകത്ത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് നൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് റോബോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് ഫസി ലോജിക് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഭാഷാപരമായ കഴിവിനെ ഞാണ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷ സംസാരിക്കുകയും കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പിന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ലോജിക്കൽ എ ഐ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഈ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാർട്ട് ഞാൻ പിന്നൊരു അടുത്ത് കുറച്ച് സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പാറ്റേൺ റെഗനേഷൻ വെൻ എ പ്രോഗ്രാം മേക്സ് ഒബ്സ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് സം കൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ടു കമ്പയർ വാട്ട് ഇറ്റ് സീസ് വിത്ത് എ പാറ്റേൺ എക്സാമ്പിൾ എ വിഷൻ പ്രോഗ്രാം എ ട്രൈ ടു മാച്ച് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് നോസ് ഇൻ എ സീൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് എ ഫേസ് നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു മുഖം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കണ്ണും മൂക്കും എന്നിട്ട് ആ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ആ പാറ്റേൺ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എ ഐ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ ഐ ആണ് അതായത് നോറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് റോബോട്ടിക്സ് ഫസി ലോജിക്ക് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോജിക്കൽ എ ഐ ഉണ്ട് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാറ്റേൺ റെഗുലേഷൻ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ ഐ ആണ് ഇനിയും എ ഐ ആൻഡ് സെർച്ച് പ്രോസസ്സ് സെർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ ഞാനിവിടെ ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചും അൺഇൻഫോംഡ് സെർച്ചും നമ്മൾ അൺഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിലാണ് ബി എഫ് എസും ഡി എഫ് എസും ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിൽ ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ധാരാളം സെർച്ച് പ്രോസസ്സ് എ ഐയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് സ്പേസ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗോൾ ടെസ്റ്റ് സെർച്ച് ട്രീ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ സെർച്ച് സ്പേസ് റെപ്രസെൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് എ സിസ്റ്റം മേ ഹാവ് അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ കോമ്പിനറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ചെസ്സ് കളി പോലെയുള്ള ഗെയിമിലൊക്കെ നമ്മളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് അറുപത്തിനാല് കോളമുണ്ട് അതായത് വളരെ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ് ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളൊക്കെ അറിയാം നമ്മളുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് പോപ്പുലറായ ഒരു കഥ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെതാണ് അതായത് ഒരു മണി നെല്ല് ആദ്യത്തെ ഒരു കളത്തിൽ വെക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ടാമത്തെ കളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അടുത്ത കളത്തിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രാജ്യത്തുള്ള നെല്ല് പോലും തികയാതെ വരുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നമ്മളിതിനെ കോമ്പിനറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് കോമ്പിനറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിമുകൾ നമ്മൾ ചെസ്സിലും മറ്റ് ഗെയിമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോഴും അതിന് അനന്ത സാധ്യതകൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ
if this value is not uniform an average branching the branching factor is the number of successes generated by a given node nammal aa tree structure ayi bandhapettittaanu branching factor parayunne aduthathu forward and backward reasoning nammal oru goal il ninnu poragottu poi aduvayittu bandhapetta element kandupidikkunnane backward annum basic element il ninnu nammal മുമ്പോട്ട് പോയി ഗോളിൽ എത്തുന്നതിന് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറയും ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സെർച്ച് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പാത്ത് ത്രൂ എ പ്രോബ്ലം സ്പേസ് ദർ ആർ ടു വേസ് ടു പെർസീവ് സച്ച് എ സെർച്ച് ദാറ്റ് ആർ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് ദ സിഗ്നിഫിഷ്യൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഈസ് ദാറ്റ് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇനിഷ്യൽ ഡേറ്റ ടു വേഴ്സ് ദ ഗോൾ ഫോർവേഡിൽ ഇനിഷ്യൽ ഡേറ്റ എന്ന് ഗോളിലേക്ക് നീങ്ങും backward reasoning works in opposite fashion where the purpose is to determine the initial facts and information with the help of the given results adile nammal ivada compare cheyittund one forward reasoning data driven anengil backward reasoning goal driven aanu forward le new data anengil backward le uncertain conclusion aanu pinne forward le conclusion that must follow backward facts to support the conclusion forward opportunistic anengile idu conservative aanu pinna forward le incipient consequence anengile backward le consequence is to incipient appo idana forward and backward reasoning aa njan ivide edakke ore karyam idinathe ella topic um idinathe ella topic um questions chodichittund ഒന്ന് രണ്ട് എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം എ എന്താണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തെ സെർച്ചിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും രണ്ട് മാർക്കിനും ഒരു മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും പതിനഞ്ച് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പലപ്പോഴും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനോട് അടുത്ത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ വി ഫ്രീക്വൻലി എൻകൗണ്ടർ സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ വി കനോട്ട് ചെക്ക് എ വെരി സിംഗിൾ പോസിബിലിറ്റി ടു പിക്ക് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഇല്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ചില എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ്റ്റൊക്കെ നടത്തും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്നു അവിടെ ബസ് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ബസ്സാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള പരിചയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഒരു എലമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വഴിക്കാതെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗസിനെയാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഈസ് എ ടെക്നിക് യൂസ് ടു സോൾവ് എ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സോൾവിങ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം ബട്ട് നോട്ട് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ടു ബി ഒപ്റ്റിമൽ ദിസ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഔട്ട്കം വരും പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരണം നിർബന്ധമില്ല ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മെഷീനെ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് പഠിക്കുന്നത് സെർച്ച് മെത്തഡ് ഡി എഫ് എസ് ബി എഫ് എസ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു എസ് ഐ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡി എഫ് എസും ബി എഫ് എസും ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൺസേൺഡ് അൽഗോരിതംസും ഒക്കെ നോക്കി അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മുമ്പുള്ള പല മുമ്പിൽ ഒന്നാരുണ്ടോ അതായത് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിലോ അതിന് മുമ്പ് മാത്സ് പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടി എഴുതിയെങ്കിൽ ആ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ആൻസർ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡി എഫ് എസ് ബി എഫ് എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഹിൽ ക്ലൈമ്പിങ് ഹിൽ ക്ലൈമ്പിങ് അൽഗോരിതം ഇസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹിൽ ക്ലൈമ്പിങ് അൽഗോരിതം ഇസ് എ ലോക്കൽ സെർച്ച് അൽഗോരിതം വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് എലിവേഷൻ ഏറ്റവും പൊക്കോ ഏതാണ് ഏറ്റവും പൊക്കോ ഏതാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഹിൽ ക്ലൈമ്പിങ് എ നോഡ് ഓഫ് ഹിൽ ക്ലൈമ്പിങ് അൽഗോരിതം ഹാസ് ടു കമ്പോണൻസ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂ ആ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ ഹിൽ ക്ലൈമ്പിങ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഹിൽ ക്ലൈമ്പിങ് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് കിട്
പിന്നെ ഗെയിം പ്ലേയിങ് ഗെയിം ഗെയിം പ്ലേയിങ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഗെയിംസ് ഡോണ്ട് റിക്വയർ മച്ച് നോളജ് ദ ഓൺലി നോളജ് വി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഈസ് റൂൾസ് ലീഗൽ മൂവ്സ് ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വിന്നിങ് ആൻഡ് ലൂസിങ് ദ ഗെയിം അപ്പോൾ ഗെയിമിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമുള്ളൊരു കാര്യം ദ ഓൺലി നോളജ് വി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഈസ് റൂൾസ് അവിടെ റൂൾസ് മാത്രം മതി അത് ലീഗലാണോ ആ റൂള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ സോ ദാറ്റ് ഓൺലി ഗുഡ് മൂവ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗെയിം പ്ലേയിങ്ങിൻ്റെ ലോജിക്ക് പിന്നെ മിൻ മാക്സ് ഇതിൽ ഈ നമുക്ക് ഇതിലെ നമുക്കൊരു ഗെയിമിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ വരാം അതായത് ഈ ഒരു ഗെയിം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻഡോ ഇട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ടോ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടോ ഡയഗണൽ ആയിട്ടോ മൂന്ന് ഇൻഡോ ആദ്യ ആരിടുന്നു അവർ ജയിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തവണ ഓരോ ഇൻഡോ ഇടാനേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം വന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇൻഡോ ഇടുക എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇൻഡോ ഇടാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഒരു ഇൻഡോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ഒപ്പോണൻറ്റ് ഒരു ഇൻഡോ ഇട്ടു തൊട്ടപ്പുറത്ത് വലതുവശത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല ഞാനപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായി ഇടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡോ ഇടും അപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ അങ്ങനെ വരയിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ ആൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പോയി ഇൻഡോ ഇടും അപ്പോൾ എനിക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലൈൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും മറ്റേ ആൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനും പോകുന്ന ഗെയിമുകൾ നമ്മളിതിന് മിൻ മാക്സ് എന്നാണ് പറയുക മിൻ മാക്സ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അൽഗോരിതം ടിപ്പിക്കലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടേൺ ബേസ്ഡ് ടു പ്ലെയർ ഗെയിംസ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ അൽഗോരിതം ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിമുകളിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മിൻ മാക്സ് ഇനി ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിംഗ് ആണ് ഇത് ഈ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ചെടികളൊക്കെ വളരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റോസ പോലെയുള്ള ചെടികളിലൊക്കെ അല്ല എന്ത് ചെടികളും നമ്മൾ പുഴുക്കുത്ത് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില സെർച്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത മേഖല വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേറെ മേഖലയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും അധികം സെർച്ച് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി നോക്കിയിട്ടേ കാര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കിനാണ് ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് സെർച്ച് അൽഗോരിതം ദ സീക്സ് ടു ഡിക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് അറ്റ് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ ദ മിൻ മാക്സ് അൽഗോരിതം ഇൻ ഇറ്റ് സെർച്ച് ട്രീ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്വാൻസ് സെർച്ച് അൽഗോരിതം യൂസ് കോമൺലി ഫോർ മെഷീൻ പ്ലേയിങ് അത് ടിക് ടാക് ടോന്നും ചെസ്സും ഗോന്നും ഒക്കെയുള്ള ഗ്ലേ ഗെയിമിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാം കോവിഡിൻ്റെ കാലമാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ലേണിങ് അങ്ങനെയുള്ളത് കൂടുതൽ വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി